Welkom bij de tweede wedstrijd van dag 2 en de vierde wedstrijd dit weekend van de SVB Beker competitie. Inter Mumbutabu tegen Slay Juniors. Het is de knockout fase win or go home. Hier zien we nog de captains in beeld. Vandaag is Gerald Weeks de aanvoerder aan de zijde van Inter Mumbutabu. En aan de zijde van Slay Juniors is dat Sifaro Yosafat. De arbiter die deze wedstrijd leidt is Moses Kekiti. Zijn assistenten Soren Amalensi en Vijay Sarju. En de fourth official Prashant Outan. Inter Mungotaku in volledig rood tenue en de jongens van Slay Juniors in volledig blauw gekleed. Slay Juniors kan hier weg. Het eerste aanval van de wedstrijd wordt geleid door de man met rug nummer 30, Rinus Habo. Maar hij speelt een beetje te ver vooruit. Urano Moses lang naar Gilberto Croni. Croni heeft rivaldo Dorson daar en hij bereikt Dorson. Dorson scoren en tegen de bal. En daar is het een doelpunt. Goal, 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 goal. Uit de rebound is het Romeo Castil die daar 1-0 erin plaatst voor Inter Mungotapu. In de achtste minuut van de wedstrijd is het Inter Mungotapu die hier het initiatief neemt en de voorsprong. En de jongens uit Mungo. Die staan met 1 tegen 0 voor na 7 minuten spelen in het Asset Stadion. Gilberto Prodi naar Rivaldo Dorson tegen de paal. En dan heb je Romeo Castile die altijd op de loer is. Robby Boji. Nog steeds Robby Boji. Lang. Naar Presley Teunvoort. En uh, hij kiest ervoor om zelf te schieten. Hij had wel de optie om te spelen naar Rinus. Daar een steepas naar Robbie. 1 tegen 1 situatie. En hij schiet. Oh, en wat een misser van Rinus Habo. Amuferi is er op tijd bij om te redden, maar dat was zeker een gouden kans voor Robby Boji om de gelijkmaker erin te schieten. En daar de vrije traf van Rinus Habo, maar het doel wordt nog steeds schoon gehouden. En daar probeert Robby Boji het, maar dat gaat naast het doel. Een corner, ver naar Amuferi. Amuferi probeert hem daar in de korte hoek. Maar uh, hij verslaat de doelman niet. Corner Donaghy Fair. En daar Daniel Paddy over het doel. Robby Boji naar Rinus Habo. Hij haalt flink uit. Side net it. Afstandsschot, maar dat gaat nog net over het doel. Mooi geprobeerd door Jackie van Giwa. En de arbiter Moses Kikiti fluit voor de laatste maal in deze eerste helft. De ploegen gaan de rust in met een voorsprong voor Inter Mungotaku 1 Inter 0 Slee Juniors. Aftrap Slee. De second half on the way. Lang naar Gerald Weeks. Gerald Weeks kan schieten. Wat gaat hij doen? Nee, hij kiest ervoor om breed te leggen. Maar de verdediging die is alert. Gerald Wijks naar Romeo Castile. 
Castile no stays Narkarim Kwasi Goal 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 Karim The Dream Kwasi Score daar het tweede doelpunt voor Inter Mungotapu en na 58 minuten spelen in het SZ Stadion is de stand 2 voor Inter Mungotapu en 0 voor Slay Juniors Romeo Castile daar nog. Paas naar Karim Kwasi. En uh, hij blaast hem keurig naast de doelverdediger die geen schijn van kans heeft. Stef Krimbo daar. Lang naar Rinus Habo. Rinus Habo. Bomba, 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 bomba. Goal! Goal, 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 goal. De man met rug nummer 30, Rinus Habo, maakt daar het eerste doelpunt voor Slay Juniors. En zo kan Slay Juniors wat dichter bij Inter Mungotapu komen. In de 66ste minuut komt Slay Juniors terug. En de stand is nu 2 voor Inter Mungotapu en 1 voor Slay Juniors. Kroni. Kroni met de bal naar Karim Kwasi en hij schiet. En dat gaat naast het doel. Basoli Habo. Mooie schijnbeweging. Robbie Boji met de bal. Robbie nog steeds. Slee nog steeds een bal bezit. En daarvoor langs het doel. En Rinus Habo daar een kans voor de gelijkmaker. Wauw, 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 wauw. Rinus schiet over het doel. En daar... Zo'n gevaarlijke vrije trap van Rinus Habo. Rinus Habo schiet nog eens een keer. Maar hij verrast de doelman Adipi niet. Vrije trap in de Mungotapu. We zien Glarby Eduards daarachter staan. En daar komt hij. Fout in de verdediging. En het is een doelpunt. Goal, 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 goal. Karim de Dream Kwasi. Pak daar zijn tweede doelpunt en completeert zo zijn brace. De stand in de 84ste minuut van deze wedstrijd is de stand 3 voor Inter Mungotapu en 1 voor Slay Juniors. Slordig fout in de verdediging van Slay met een Kareem Kwasi die loerende is. En hij straft gelijk af en brengt de stand naar 3 Inter Mungotapu en 1 voor Slay Juniors. Corner, Slay Juniors kort genomen. En de bal bereikt daar Rinus Habo. Overtreding op Rinus. En arbiter Moses Kikiti. Die twijfelt geen moment. Hij stond er net bij. En het is een penalty voor Slay Juniors. Rinus Habo. Goal! Goal, 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 goal. En het is 3 voor Inter Mungotapu en Slay Juniors maakt daar het tweede doelpunt. En de stand is 3-2 in het voordeel van Inter Mungotapu. Misschien een beetje te laat dit tweede doelpunt van uh, Slay Juniors. Want ze scoren in de 89ste minuut en nog weinig tijd over om iets terug te doen. Arbiter Moses Kikiti fluit voor de laatste maal. En Inter Mungotapu gaat over naar de volgende ronde van de SVB Beker competitie. Inter Mungotapu zal in de kwartfinale uitkomen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Transvaal en A. Coconuts.